një veprimtar amerikanë për qështjen qame. Një veprimtar amerikanë për qështjen qame. Nga Agron Alibali. Më 25 të torë 1925 një grua e re Amerikane, punoj se onras në Tiran, do të viziton të atë që funksionon të si kampi i refugjatve qam në Elbasan. Ajo quaj Alice e Lovelli, Alice Lovely, dhe ishte vetëm 30 vjeqe. E lindur në qytezën e vogël dhe piktoreske të North Kingstownit, Kingston, në shtetin Rhode Island, Rhode Island, më 4 shtator 1915, studimet e lartë të Alice i kreu në Radcliffe College, Radcliffe. Sot pjesë e Universitetit të Harvardit, ku diplomua në vitin 1936, me rezultatet të shkëllqyra, magna cum laude, e specializuar për studime në gjuhet dhe letërsin romanse, një. Foto një. Alice Loveli së bashku me studentet e tjera pas diplomimit në vënjë 1936. Me gjas Alice është në reshtin e par në mes. Burimi, Slesinger Library, Harvard Radcliffe Institute. Alice u punësua me unran në vitin 1924 dhe shkoj në Shqipëri një vit më vonë. Një nga detyrat e para të saj ishte të hulumton të përgjendjen e 300 hebreasve të strehuar në Shqipëri. Njohja me problemin qam. Alice Loveli. Burimi, Slesinger Library, Harvard Radcliffe Institute. Mirpo, pa dashur, Alice Lovely u bë dëshmitare e gjendjes së vështirë të refugjatve qam në Shqipërin e pas luftës kur, një mëngjes vjeshtë të vitit 1925, ajo pa kushtet e mirueshme të tyre në Elbasan. Raportin në trajt për shtypjesh vetjak e personal account, Ajo ja përcoli me njëherë zyrës qëndrore të unras në Tiran. Zyra e misionit unra në Shqipëri ishte njohër edhe më përpara me problemin e minoritetit qam të dëbuar nga vatrat e tyre në Greqin veri përëndimore dhe të strehuar në Shqipëri. Mirë po përshkrimet e gjalla dhe grafiket të zënjushës Loveli jo vetëm që rritën më të indërgjësimin e unras në Shqipëri, por tronditën dhe vun në Levizje Madje edhe Qendrën Rajonale Evropiane të Unras, Ero O, në Londër. Mendoja se emocionet e mia do të ishin tashmë të kalitura ndaj mirimit njërzor u shpreha jo. Mirë po në Elbasan pata një përvoj të re, shumë herë më të pikulluar dhe të mirë, kur bashkë dhe bisedova me një grup të tërë njërzisht që sot në Shqipëri jetojnë në kushtë shumë herë më të dëshpëruara se që mund t'i kisha përfyturuar. 2. Jeta e qamëve është përmbysur krejtsisht prej luftës në Greqi, do të filon të loveli raportin e saj dhe në vazhdim ajo do të thekson të këto qështje themelore, i, kushtetejet të vështira të jetesës, i, dëshira e patundur për ria dhe sim, dhe i, bashkëpunimin tiran, unra për të kujdesur për ta. Qamët jetojnë sot në kushtë shumë më të dëshpëruar nga ato që kam hasur në dënjëherë gjatë viteve të punës sime si punojnë se sociale në Amerikë 3, do të shprejë ajo qartë dhe me realizëm. Si organi më i lartë i komunitetit qam, kuvendi qam, nga ana tjetër, përcakton të politikat kryesore dhe objektivat strategike të refugjatve qam. Kryet e vendit aty e zin të rja dhe simi. Po ashtu, ka rëndësi të theksohet se kuvendi apo kongresi i dytë qam i vlorës deklaroj pa kur farë më dyshje në bështetjene e palkundur për aleatët e mëdhenjë, shtetet e bashkuarat e Amerikës, bashkimin sovjetik, mbretërin e bashkuar dhe Fransën. Edhe pse skemi të dhëna të drejt për drejta, besojmë se e drejta që zbatoj brenda njësive të bashkësis qame ishin ligjet e pashkruara apo e drejta e lash së konore e qamëris. Aty do të përmblideshin institutet e besës të mikpritjes të ndores të të drejtës zakonore familjare, të zgjidhjes së mosmar veshjeve me pajtim, të vendosis së sankcioneve për shkeljet të theksuara, për rolin e gruas në familje, për rolin e kryeplakut në komunitet dhe të plejsis, etje. Si individ që parashiej se do të qëndronin vetëm përkosisht në shtetin pritës, refugjatët qam ishin të detyuar të zbatonin legislacionin e Shqipëris. Me shpërndarje në refugjatëve në mbarë teritorin e Shqipëris, puna e komitetit qam dhe e të gjitha strukturave vetë qeverisë se kapilare qame filloj të zbejej deri në shuarjen e plovë. Lufta civile greke, ngrirja e mardhënjeve greqi Shqipëri dhe rethanat e luftës sëftodhë, solën integrimin e detyrueshëm, jo vullnetar, përgjithsisht të pamiratuar prej tyre, të refugjatve qam në shëqërin dhe strukturat administrative të shtetit Shqiptar. Alice Loveli pas Shqipëris 
Alice Loveli qëndroj 2 vjetë në Shqipëri, 32, më pas u tërhoq nga shërbimi civil ndërkomtar. Në vitin 1928, ajo ju këthu e studimeve pas universitare dhe u diplomua për mardhënjet ndërkomtare sërish në Ratlife. Ajo ishte e para femër që mori diplom të til pas universitare në atë shkollë. Më pas ajo jetoj në kërëqitetin Amerikan dhe punoj kërësisht në ambasadat indoneziane për rreth 7 vjetë dhe franceze. Në vitin 1957 dhe deri sa doli në pension së një. Loveli punoj si zyrtare dhe në fund zëvë drejtoresh në programin e bursave Fulbright, Fulbrief. Alice Loveli nuk u martua dhe nuk la fëmi. Ajo vdiq me tre nëntor 2000 në qytetin Kanaan, Canaan, të shtetit Konektikat. Në një shënim për universitetin e vetë të shkruar në vitet e moshës së tret, Alice do të shprejej se për mua ka qenë privilej që i madhë që të njësha dhe të punoja me njërës nga vendet të ndryshme dhe nga të gjitha fushat e jetës për fshirë bujqë, mjek dhe zyrtarë që veritarë në Shqipëri, si dhe udheqës intelektual në shkenca dhe arte nga vendet të ndryshme të botës, nga lindja dhe përëndimi, të cilët kanë vizituar shtetet e bashkuara në nkujdesin e programit Fulbright Haze. 33. Një komunitet i vetë qeverisër Nga dokumentet e unë rast, por edhe nga dokumentet të tjera arkivore, kuptojmë që refugjatët qamë në Shqipëri u vetë organizuan me njëherë dhe, me sa ua lejonin rethanat, u vetë qeverisën kërësisht si pas normave të lashta të së drejtës së pashkruar qame. Në emergjens dhe lëvizje të përhershme, filimisht instinkti i vetëruajtjes i shtyrë që të grumbulloheshin rrëdhë bërthamave familjare, fisnore dhe si pas prejardjes vendore që shërbenin si njësi vetë qeverisje. Përfajsuesit më në zëbënin pjesë në Komitetin Antifashist Qam, i cili ishte organi më i lartë ekzekutiv i Komunitetit të Refugjatve Qam në Shqipëri. Në dokumente del edhe një këshil antifashist qam, që mund të jetë e mërtim tjetër i komitetit. Ndërsa organi më i lartë ishte kuvendi apo kongresi qam. Lidur me vetë qeverisje në qamëve flasin edhe dokumentet e unë rast. Qamët janë të organizuar dhe kanë udhejsit të tyre. Ata kanë një këshil qëndror si dhe këshila vendor në qdo qëndër, 30. Komiteti antifashist qam kishtë si objektiv të melor ruajtjen dhe shpëtimin e jetve të njërzve, sigurimin e kushtëve emergjente për strehim, ushim e mbjetes të masës e grave, fëmive e pleqve. Detyra e ti ishte, kuptueshëm, jashtë zakonisht e vështirë. Një masë e madhe njërzisht të shpërngullur dhunëshëm nga shëpit dhe tyre gjatë muajve të fundit të luftës i i botërore ndodheshin në Shqipërin filimisht endë në mpushtimin Gjerman dhe më pas të qliruar dhe në në qeverisin e forcave komuniste. Duhet theksuar se gjendja ekonomike në Shqipërin e pas luftës, si domos në Shqipërin e jugut, ku ostrehua masa dërmuese e refugjatve qam, ishte shumë e vështirë. Shqipëria e jugut e vënjëmi e në ndëqin dhe dyzet dhe pes ishte vëndi djegur, toke rënuar, si pasoj operacioneve ushtarake Gjermane në dimër një mi e në ndëqin dhe dyzet dhe tre, një mi e në ndëqin dhe dyzet dhe katër dhe qërshor një mi e në ndëqin dhe dyzet dhe katër. Shpëtimi jetëve njërzore duhet të ketë qënë thuaj se i pamundur gjatë muajve të dimrit një mi e në ndëqin dhe dyzet dhe katër, një mi e në ndëqin dhe dyzet dhe pes, si domos në sarand, pran kufirit me Greqin. Dijet se atje u shpërngull një masë e madhe refugjatësh, si domos nga rethet e filatit dhe veriut të qamëris, të cilët prisnin të ktheshin në shtëpit dhe tyre me të qetsuar gjendja. Varezat e klogjerit janë sot dëshmi e kalvarit të papër shkrueshëm, por edhe e sfideve e vështirësive që përbaluan drejtuesit e komunitetit qam, si dhe organet e pushtetit vendor në rajon. Me stabilizimin e gjendjes në Shqipëri, dhe tyra themelore për para komitetit qam ishte sigurimi i kushteve minimale të mbjetesës dhe këtu del në pahëroli i ashtë zakon shëmi unë rast. Komitetit qam në kuadrin e autonomisë së vetë kishte tagër të diskuton të sasin e ndimave me unë ranë, të propozon të kategorit e tyre dhe t'i shpërndan të ato. Komitetit qam boton të gazetën zëri i qamëris 31 si organi ti dhe merej edhe me registrimin e refugjatve qam. Si kurse u përmen më siper, Alice Lovely ishte mësuar me histori të shumë të skamje e varfërie në SH, BA, dhe nga lufta në Evropë. Mirë po në takimet në Elbasan, histori të vojtjeve njërzore u bën edhe më të gjala, të prekshme. Rëfimet shkruan të ajo transformohen në njërës që duhet të mbjetojnë, 
njerëz që pavarësisht nga brengat humbjet dhe vuajtjet ruan intimitetin dhe zakonet e tyre, aqsa kur i takon ata të përshëndesim me një të njëtë jeta, dhe të ftojnë në shtëpit dhe tyre. 18. Loveli na jeb një përshkrim thuaj se fotografit të refugjatve qam të Elbasanit të strehuar në dy kampe. Si pas saj, ata jetonin në skamje të plovë. Me gjitha të ndryshën nga qamët e zhvendosur tjetër kund, qamët e Elbasanit ishin relativisht me fat, sepse ishin strehuar në dy ndërtesat të qëndrueshme, well-constructed buildings, që edhe pse të konsumuara, të pakten kishin mure. Qati dhe dy shemë, në të mbëdhjet, njëra nga ndërtesat ishte ish fabrika e cigareve. Foto 3 Godina e ish fabrikës e cigareve në Elbasan, ku o strehuan refugjatët qamë. Foto nga janë i ristani, të torë një mi e nëndëqin dhe dyzet dhe pes. Kushtet e strehimit ishin të pazakonta dhe të vështira. Reguli i pashkruar ishte dy familje për dhonë, gjithsit një mbëdhjet, dy mbëdhjet persona në qëtë dhonë, përfshirë të sëmur e të moshuar. Të vetë me të orendi ishin një shtroj e holë kalamash, që ndaj në mes nga një rip i zbuluar dy shemejet rreth një këmë mi gjirë, që shërbente si sinor mi disë dy familjeve. Në përqoshe ishin të renditura bukur jorgan dhe batania. Në dhëmë binte në sy edhe një tiga një rastit për përdorim të gjerë dhe që nevojtej për të gatuar ushimin e pakët një zetë. Për shkak të mungesës të transportit, furnizimet e unë rast, ende nuk kishin bëritur në Elbasan. Për shkrimi a lices, bëhet gjithë një e më dramatik dhe në fund merë nuansa tragike. Tek njëri kamp, fëmi dhe të moshuar u sheshin për javë të tëra vetëm me bukë të thatë dhe vetëm një vakt në ditë. Tek një kamp tjetër, refugjatët kishin qëluar me më shumë fatë, në mes të oborit të kampit kishin një kazan që zinë të supë të holë për mbi një zjarë të hapur. Supa ishte thjeshtë qullë, ose mielë me ujë, ku futeshin edhe disa erza për aromë. Në munges të qumështit, një njëmzak vetëm 5 muajsh u shej me qullë të përbërë vetëm nga mielë dhe uj Në anën tjetër të dhonë së rinin dy bura, të rinë në mosh për të moqëm në trup, që bënë që mos të ngrieshin në këmë për të në përshëndetur, mirë po u rëzuan mbrapsh të dobësuar nga së mundja. Në dhonën gjiturazi që ishte shtëpi për dy familje të tjera, pash të shtrirë për një djalë të ri, të mbështjel me batanije dhe me sytë filxan që të regonin frik dhe hangthin e dhimbjes dhe uris, ndërko që puna shikonte. Gjyshja e ti në të regoj se a i ishte jetim, i ati ishte vrarë në luftën në Greqi. 21. Këto mbresa të ashmë janë shlyrë nga kujtesa e brezave dhe pikërisht të këngulitja dhe përcilja për brezat e ardhshëm që ndronë njëra prej vlerave të punës së zënia. Loveli Si që të të shpjegohet më vonë, ajo pati marë edhe foto gjatë kësaj vizite, të cilat ende nuk i kemi gjetur. Rezultatet të vizitës Raporti i alës lovelit për refugjatët qamë në Elbasan kryoj një gjendje të rej dhe të papritur të gëzyrat e unë rast në Tiran. Me njëherë, shefi i misionit Oakley Hill, Oakley Hill, vuri në dispozicion të këshilit qamë tre kamion të unë rast për të shpërndar në dimat që sa po kishin bëritur në durës. Kamion i parë me furnizime në bëriti në Elbasan ditën e djel, me 28 të torë 1925, pra vetëm 3 dit pas këthimit të zënia, Loveli, 22. Në raport Alice Lovely afishon të edhe nevojat për parësore të refugjatve, i, ushimi, i, veshmbathja, i, strehimi. Nevoja më e ngutshme ishte ushimi i shëndetshëm dhe i plot, wholesome and nutritious food. Të gjithë qamët, thekson të zënia. Lavli, vuajnë nga mungesa e ushimit under nourishment. Sigurimi i veshmbathjeve të ngrota në prag të dimrit ishte për parësia a dy. Strehimi ishte nevoja e tretë dhe ngutshme. Në kampët të tjera për te Elbasanit, refugjatët qam jetonin në baraka dhe kasolet të keshë ndërtuara, poorly constructed, ku i fëtoti dhe shuhynin lirisht gjatë dimrit. Për të ardhmen, Alice sugjeron të furnizime me ushime, medikamente, basme, sigurimin e 200 ton dima me veshmbathje, këpuc, lëndë riparimi, qadra dhe pajisje kampingu, si dhe mjetë transporti. Veç, ajo thekson të se programi, po që se miratoj, do të mbulon të vetëm nevojat themelore dhe do të letëson të gjëndjene dëshpëruar. Duke e botuar raportin edhe të krevista e universitetit të saj, shkurt 1926, si dhe në shtypin Amerikan, në në tor 
Alice Lovely në një farm masë e kishtë ndërkomptarizuar problemin qam si emergjens e pashembult humanitare. Më shumë ndima dhe furnizime do të nevojitin në të ardhmen, thekson të ajo si batanie, veshmbathje, lesh, ushim për fëmi, duke u bërë thirje në fund barë ledzuesve që të mobilizoeshin për të ndimuar refugjatët qam, 23. Zyra e unë ras në Tiran e përcoli raportin e zënia. Loveli me njëherë të më tërë. Me datë 27 të torë, për qendrën në Londër dhe në Washington, bashkë me fotografit 24. Ndërko, reagimet midis refugjatëve qam për përfshirin e unë ras ishin mëse pozitive. Bëritja e furnizimeve për refugjatët nga qamëria në portin e durësit ishte biseda ditore për të gjithë qamët, të zhytur në vojtje të pafund dhe që mezi siguronin bukën e gojes. 25. Qamët i përcilnin falenderimet të ngrota qeveris shqiptare dhe misionit të unras dhe shprejnin besimin se kjo e fundit, si një organizat ndërkomtare që ndihmon në rehabilitimin e popujve të dëmtuar nga fashizmi. Êshtë gjithmon gati të mbaj parasysh rëndësin e problemit të qamëve, qamërians, të cilët pojetojnë si refugjat larkë shtëpive dhe pronave të tyre, 26. Ky është tjetër shembul i vizionit dhe larkë pamësi së udhejsve të komunitetit qamë që edhe atëhere zgjidhjene. Shikonin në ndërkomtarizimin e problemit dhe në përfshirin e kombeve të bashkuara dhe agjensive të saj për zgjidhjen e ti. Gjendja e përgjithshme dhe shpërndarja e qamëve në të torë 1925. Gjendja e qamëve të Elbasanit ishte veç një pamje e tablosë së përgjithshme të vuajtjeve dhe mirimit qamë. Si pas dokumenteve të unë rast, në Shqipëri në vjeshtën e vitit 1925 ndodheshin rreth 25.000 refugjat qamë me statusin e personave të shpërngullur nga lufta. Ata ishin shpërndar në 15 qendra, kushtet e të cilave nuk ishin as pak të mira. Gati gjysma e tyra, më sak 20 ishin fëmi dhe të mitur. Rreth 1.3 dëmë tërë. 32 ishin gra. Pjesa tjetër, të më tërë. 28 ishin bura dhe pleqë. Shumica e tyre ishin të moshuar, të sëmur dhe të paf për pun, 27. Në të torë 1925 ishin registruar me Komitetin Antifashist qam rreth 22.115 refugjat, të shpërndar në mosh gjini si pas përqindjeve të mësipërme. Sa u takon gulimit, qamët ishin shpërndar në këto vend banime kërësore. Vlorë, 4990, fjerë 2180, lushnje 1880, konispol 1770, kavaj 1723, berat 1420, durës 1425, delvin 1120, saran 1050, tiran 1000, kryn 990, shiak 915, pejqin 830, gostim 820, Elbasan 735, Shkodër 200. 28. Si pas një memorandumi të zyrës së unë ras për Shqipërin. Ata nuk kishin as para, as tok dhe as bagëti të tyret ata kishin nevoj për sendet më elementare të jetesës, për ushim, për veshmbathje për strejt dhe për medikamente ata ishin në gjendje të tilë kritike të mungesave ushimore, undernourished, sa kishin nevoj për jaftësim ushimore, building up, nëse duhet të mbjetojnë. Si do mos fëmijet, nëse do të duan të bëhen një brez i do bishëm në të ardhmen, duhet të ushen në mënyrë të përshtachme, 29. Dhe më tej. Me gjitha të, ata me izi që presin që të kthejen në arat e tyre pjellore në epir. Ndërko, për gjithësin për të kujdesur për ta e ka qeveria shqiptare, endimuar nga unra, 4. Nga raporti kuptojmë se Alice kishtë marë një ori për vendin, për jardjen, gjuhën, komësin, shtetsin, si edhe dramën e komuniteti qam. Sot në Shqipëri ndodhen rreth 25.000 qamër, shumica gra dhe fëmi, të shpërndar në për rrethe në mbarë Shqipëri, do të shkruan të më posh ajo. Para luftës, kjo popull jeton të në rajonin që përfshim prefekturën Shqiptare të Gjiro Kastrës dhe që shtrijet në teritorin mjaft të gjirë në anën greke të kufirit. Gjatë luftës në grejt që i fshatrat e tyre u sulmuan dhe ata të cilët nuk u vran, u larguan drejt Shqipëris. Edhe pse flasin të gjithë Shqipë, qamët kanë shtetë si greke, pes. Mirë po Alice Lovely nuk u mjaftua vetëm me raportimin për të gunra, qka e kishtë dhe tyrë funksionale. 
ajo ju drejtua edhe bashkësis akademike të kolegjit të sajtë të famshëm dhe të pasur, duke e përcjell raportin në trajt letre, e cila u botua me njëherë në periodikun e kolegjit The Radcliffe Carterly, 6, tregimi i saj personal. Ju dërgua edhe gazetës Wickford Standard, e përjavshme vendore e qytezës së lindjes së zënijë, Lovelli, njësër gazeta shtë tjera të pa identifikuara, si dhe kryesis së shëqatës të mëria në Hartford, Sata. Më nënë nëntor 1925 gazeta Hartford Times në Hartford, Sata, botoj një përmbledhje të zgjeruar të raportit të saj. Të njëtën dit kryetari i shëqatës të mëria në Sëhërba vizitoj prindërit e zonjës Loveli dhe u tha atyre se, pasi kishtë ledzuar artikullin. Shëqëria kishtë vendosur të grumbullon të fonde për qamërit dhe i kishtë bërë kërkes qeveris Amerikane për t'i dërguar këto ndima në Shqipëri, shtatë. Gazeta vendore Wickford Standard botoj të plot edhe një shkrim të zënia. Loveli më 27 djetor 1925 në formën e një letre që Alice i dërgon të motrës së vetë zënia. Lloyd Sherman Alice Loveli ishte shëndëruar kësisoj në një aktivistë të pashembull të qështjes qame, Ted. Rëth një muaj para vizitës së Alice në Elbasan, më 21 shtator 1925 qeveria, shqiptare dhe unra kishin lidur marveshje ku unra angazhoj që të silë të ndima për 25.000 qamët undertake relief for 25.000 qamërians, nëndë duke patur para sysh nevojat e ngutshme të komunitetit qamë. Më 26 shtator 1925 rreth 329 ton furnizime ju dërzuan këshilit qam për të shpërndar, 10. Modalitetet e marë veshje së shtatorit 1925 ishin të jetë interesante. Së pari, ndima për qamët dhe të mere nga pjesa për qeverin shqiptare për t'ju kompensuar asaj më vonë nga unra dhe së dyti, administrimi dhe shpërndarja e ndimave dhe t'i lije në dorë këshilit qam, 11. Pra, kishte atje dy elementet të rëndësishme, e para, emergjensa humanitare dhe e dyta, trajtimi veçan, thuaj se ekstrateritorial që i bëhe i komunitetit qam, që ka del të këngazhimi gati autonomi këshilit qam në qështjen e shpërndarjes, së ndihmave. Roli i veçan vetë administruës i këti të fundit ndofta lidej me institutin e lashtë të plejsis në të drejten zakonore të qamërisë. Gjatë muajt të torë një mije në të qinë dhe dyzet dhe pes, një një zet dhe një të torë, në Shqipëri kishin bëritur rreth 4 mije 7 qinë dhe 60 dhe pes ton ndima me ushime, veshmbathje, pa isje mjekësore dhe i lache, qimento. Farna e makineri bujësore, eti 12, gjysma e kësaj sasje, bashk me 329 tonët, ishin heqër nga logaria e qeveris shqiptare me miratimin e saj dhe ju për colën refugjatve qamë. Ndërko që kjo kod dhe munguar do t'i kreditoj tiranës nga unra në të ardhme në afer, 13. Ndima prej 329 tonësh përfshin të këto zëra. I, 1250 ton. I, 610 ton. I, bizele të thata 20 ton. I, qumësht i kondensuar 13 ton. V, qumësht pluhur 16 ton, 14. Mirë po misioni i unë rast në Tiran e gjykoj gjendjen ashtë të vështirë se njoftoj me urgjens edhe Ashingtonin. Nga qendra u kërkua për dërimi i materialeve të pris u shtarake në Caserta, Caserta, Itali, si dhe ushimen, medikamente dhe sendet të tjera për jetimore në 500 fëmive qam, 15. Ndërko, në nëntor 1925 ndimësi i posa që mi shefit të unë rast në Shqipëri, shkoj në Washington për të diskutuar qështje të ndryshme të ndimave dhe furnizimeve. Ka rëndësi të theksohet se një ndër arsyet e vizitës e përfshir edhe në agendën e takimeve në Washington, ishte edhe programi ndimave për qamët, The Program of Supplies for the Comerians, 16. Me ndje një realizmi dhe humanizmi, Alice Lovely thekson të në raportin e vetë se duke patur për asysht nevojnë e madhe dhe të ngutshme për ushim, veshmbathje dhe strehim, si nevoj themelore jetese, kërkesat e paracitura mund të quen modeste. Problemi është të jeti thjesh, ruajtja e jetës e njerëzve, dhe aty po i përqendrojmë të gjitha energjit tona, 17. Ruajtja e jetës e njerëzve Për të ardhmen, Alice sugjeron të furnizime me ushime, medikamente, basme, sigurimin e 200 ton dima me veshmbathje, këpuc, lëndë riparimi, qadra dhe paisje kampingu, si dhe mjetë transporti. 
veç, ajo thekson të se programi, po që se miratoj, do të mbulon të vetëm nevojat themelore dhe do të letëson të gjendje në dëshpëruar. Duke e botuar raportin edhe të krevista e universitetit të saj, shkurt 1926, si dhe në shtypin Amerikan, në ntor 1925, Alice Lovely në një farm masë e kishtë ndërkomptarizuar problemin qam si emergjens e pashembult humanitare. Më shumë ndima dhe furnizime do të nevojitin në të ardhmen, thekson të ajo, si batanie, veshmbathje, lesh, ushim për fëmi, duke u bërë thirje në fund barë ledzuesve që të mobilizoeshin për të ndimua refugjatët qam, 23. Zyra e unë ras në Tiran e përcoli raportin e zënijë. Loveli me njëherë, të më tërë. Me datë 27 të torë, për qendrën në Londër dhe në Washington, bashkë me fotografit 24. Ndërko, reagimet midis refugjatëve qam për përfshirje në unë ras ishin mëse pozitive. Mbëritja e furnizimeve për refugjatët nga qamëria në portin e durësit ishte biseda ditore për të gjithë qamët, të zhytur në vojtje të pafund dhe që mezi siguronin bukën e gojës. 25. Qamët i përcilnin falenderime të ngrota qeveris shqiptare dhe misionit të unras dhe shprejnin besimin se kjo e fundit, si një organizat ndërkomtare që ndimon në rehabilitimin e popujve të dëmtuar nga fashizmi. Êshtë gjithmon gati të mbaj parasysh rëndësin e problemit të qamëve, qamërians, të cilet po jetojnë si refugjat largë shtëpive dhe pronave të tyre, 26. Ky është tjetër shembul i vizionit dhe largë pamësi së udhejsve të komunitetit qamë që edhe atëhere zgjidhje ne. Shikonin në ndërkomtarizimin e problemit dhe në përfshirin e kombeve të bashkuara dhe agjensive të saj për zgjidhje në ti. Gjendja e përgjithshme dhe shpërndarja e qamëve në të torë 1925. Gjendja e qamëve të Elbasanit ishte veç një pamje e tablosë së përgjithshme të vuajtjeve dhe mirimit qamë. Si pas dokumenteve të unë ras, në Shqipëri në vjeshtën e vitit 1925 ndodheshin rreth 25.000 refugjat qam me statusin e personave të shpërngullur nga lufta. Ata ishin shpërndar në 15 qendra, kushtet e të cilave nuk ishin as pak të mira. Gati gjysma e tyra, më sak 20 ishin fëmi dhe të mitur. Rreth 1.3, Dëmëtar 32 ishin gra Pjesa tjetër, të më tërë. 28 ishim bura dhe pleqë. Shumica e tyre ishim të moshuar, të sëmur dhe të paf për pun, 27. Në të tor 1925 ishim registruar me Komitetin Antifashist qam rreth 22.115 refugjat, të shpërndar në mosh gjini si pas përqindjeve të mësipërme. Sa u takon gulimit, qamët ishim shpërndar në këto vend banime kërësore. Vlor, 4990, Fjer 2180, Lushnje 1880, Konispol 1770, Kavaj 1723, Berat 1420, Durës 1425, Delvin 1120, Saran 1050, Tiran 1000, Kruj 1990, Shiak 1950, Pechin 830, Gostim 820, Elbasan 735, Shkodër 200. 28. Si pas një memorandumit të zyre së unë ras për Shqipërin. Ata nuk kishin as para, as tok dhe as bagëti të tyret ata kishin nevoj për sendet më elementare të jetesës, për ushim, për veshmbathje për strejt dhe për medikamente ata ishin në gjendje të til kritike të mungesave ushimore, undernourished, sa kishin nevoj për rjaftësim ushimor, building up, nëse duhet të mbjetojnë. Si do mos fëmijet, nëse do të duan të bëhen një brez i do bishëm në të ardhmen, duhet të ushien në mënyrë të përshtachme, 29. Dhe më tej. Me gjitha të, ata me i zit shpresin që të kthejen në arat e tyre pjellore në epir. Ndërko, për gjithësin për të kujdesur për ta e ka qeveria shqiptare, e ndimuar nga unra, 4. Nga raporti kuptojmë se Alice kishtë marë një ori për vendin, për jardjen, gjuhën, komësin, shtetsin, si edhe dramën e komuniteti qam. Sot në Shqipëri ndodhe në rreth 25.000 qamër, shumica gra dhe fëmi, të shpërndar në për rrethe në mbar Shqipëri, do të shkruan të më posh ajo. Para luftës, kjo popull jeton të në rajonin që përfshim prefekturën Shqiptare të Gjiro Kastrës dhe që shtrijet në teritorin mjaft të gjerë në anën greke të kufirit. 
gjatë luftës në greqi fshatrat e tyre usulmuan dhe ata të cilët nuk u vran, u larguan drejt Shqipëris. Edhe pse flasin të gjithë Shqip, qanët kanë shtetë si greke, pestë. Mirë po Alice Lovely nuk u mjaftua vetëm me raportimin për të gunra, qka e kishtë detyr funksionale. Ajo ju drejtua edhe bashkësis akademike të kolegjit të sajtë të famshëm dhe të pasur, duke e përcjel raportin në trajt letre, e cila u botua me njëherë në periodikun e kolegjit, The Radcliffe Carterly, gjasht, tregimi i saj personal. Ju dërgua edhe gazetës Wickford Standard, e përjavshme vendore e qytezës së lindjes së zënjë, Lovelli, njësër gazeta shtë tjera të pa identifikuara, si dhe kërësis së shëqatës të mëria në Hartford, Sata. Më nënë nëndor një mi e nëndë qinë dhe dyzet e pes gazeta Hartford Times në Hartford, Sata, botoj një përmbledhje të zgjeruar të raportit të saj. Të njëtë ndit kryetari i shëqatës të mëria në Sëhërba vizitoj prinderit e zonjës Loveli dhe u tha atyre se, pasi kishtë ledzuar artikullin, shëqëria kishtë vendosur të grumbullon të fonde për qamërit dhe i kishtë bërë kërkes qeveris amerikane për t'i dërguar këto ndima në Shqipëri, shtatë. Gazeta vendore Wickford Standard botoj të plot edhe një shkrim të zënia. Loveli më 27 djetor 1925 në formën e një letre që Alice i dërgon të motrës së vetë zënia. Lloyd Sherman Alice Loveli ishte shëndëruar kësisoj në një aktivistët të pashembull të qështjes qame, Ted. Rëth një muaj para vizitës sa Alice në Elbasan, më 21 shtator 1925 qeveria, shqiptare dhe unra kishin lidur marveshje ku unra angazhoj që të silë të ndima për 25.000 qamët undertake relief for 25.000 qamërians, nënd, duke patur para sysh nevojat e ngutshme të komunitetit qamë. Më 26 shtator 1925 rreth 329 ton furnizime ju dërzuan këshilit qam për të shpërndar, 10. Modalitetet e marë veshje së shtatorit 1925 ishin të jetë interesante. Së pari, ndima për qamët dhe të mere nga pjesa për qeverin shqiptare për t'ju kompensuar asaj më vonë nga unra dhe, së dyti, administrimi dhe shpërndarja e ndimave dhe t'i lijej në dorë këshilit qam, 11. Pra, kishte atje dy elementet të rëndësishme, e para, emergjensa humanitare dhe e dyta, trajtimi veçan, thuaj se ekstrateritorial që i bëhe i komunitetit qam, qka del të këngazhimi gati autonomi këshilit qam në qështjen e shpërndarjes, së ndihmave. Roli i veçan vetë administrues i këti të fundit, ndofta lidej me institutin e lashtë të plejsis në të drejten zakonore të qamërisë. Gjatë muajt të torë 1925, një një zetë dhe një të torë, në Shqipëri kishin bëritur rreth 4.765 ton ndima me ushime, veshmbathje, pa isje mjekësore dhe i lache, qimento. Farna e makineri bujësore, eti 12, gjysma e kësaj sasje, bashk me 329 tonët, ishin hequr nga logaria e qeveris shqiptare me miratimin e saj dhe ju për colën refugjatve qamë. Ndërko që kjo kodë dhe munguar do t'i kreditoj tiranës nga unra në të ardhme në afer, 13. Ndima prej 329 tonësh përfshin të këto zëra. I, 1250 ton. I, sheqer 10 ton. I, bizele të thata 20 ton. I, qumësht i kondensuar 13 ton. Dhe, qumësht pluhur 16 ton, 14. Mirë po misioni i unë rast në Tiran e gjykoj gjendjen ashtë të vështirë se njoftoj me urgjens edhe a Shingtonin. Nga qendra u kërkua për dorimi i materialeve të pris u shtarake në Caserta, Caserta, Itali, si dhe u shimen, medikamente dhe sendet të tjera për jetimore në 500 fëmive qam, 15. Ndërko, në nëntor 1925 ndimësi i posa që mi shefit të unë rast në Shqipëri, shkoj në Washington për të diskutuar qështje të ndryshme të ndimave dhe furnizimeve. Ka rëndësi të theksohet se një ndër arsyet e vizitës e përfshirë edhe në agendën e takimeve në Washington, ishte edhe programi ndimave për qamët, The Program of Supplies for the Comerians, 16. Me ndje një realizmi dhe humanizmi, Alice Lovely thekson të në raportin e vetë se duke patur për asysht nevoj në madhe dhe të ngutshme për ushim, veshmbathje dhe strehim, si nevoj themelore jetese, kërkesat e paracitura mund të quen modeste. 
Problemi është të jeti thjesht, ruajtja e jetës e njerëzve, dhe aty po i përqendrojmë të gjitha energjit tona, 17. Ruajtja e jetës e njerëzve Naturisht, një ndër kontributet më të shuara të alës lovelit ishte vëmëndja, kujdesi i rral dhe ndërgjegjësimi në nivel ndërkomtar që ajo i bëri qështje së të drejtave të njëriu të minoritetit qam. Sa, 2023 Agron Alibali Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Lejohet citimi dhe riprodhimi me kush që të referohet kjo revist si vendi i botimit të par, një Alice Eloveli, former member Education Council, obituarjes Standard Times, North Kingstown, Rui, Nov 9, 2000. Arkiva Radcliffe College Ka vend të përmendim se 25 vjet më par, në shkollën gjidur, kishtë studiuar në të njëtën fush, por në nivel pas universitar, vet faj konica. 2. The Cameroon Refugees in Albania, Alice Lovely Report, Arkivat Unra për Shqipërin, Unës e 1212, Kutia 4, Dosja 3. 3. UNRRA Takes Emergency Measures, by Alice Lovely, 1926, The Radcliffe Quarterly, February 1946, for 12. 4. Poatu. 5. Poatu. 6. Poatu. Stadt UNRRA Albania Mission, three narrative report required under administrative order on Yechin the Nyazet, November 1945, Fijash. Archiva Ogbus, Fondi Unra Shipri, Senyumi Anand, Kutiatre, Dosenya. Ted, Telegram Eulus Colon, Zura Informimit the Maradonieve me Publicun, Unra Shipri, Perzurat Perkats and Alander, Washington their own, that do not turn you me and and chin the duzet the pace, Archivat Unra per Shiprin, Unis and you me a dumbudiet, Kutia Kater, Dosia Tre. A two bird fial other per new document and you zet the just the torrid new me and and chin the duzet the pace, Chenuke Kimi Jeter. Nënd, ndima e unras për qamët, raport tre faqesh, arkivat unra për Shqipërin, unës e 1212, kutia 4, dosja 3. 10. 329 tons of supplies were handed over to the Cameroon Council for distribution. Boatë. Njëmbëdhjet, UNRRA takes emergency measures, by Alice Lovely, 1926, the Radcliffe Quarterly, February 1946, Fë dymë bëdhjet. Duhet theksuar se marë veshja endë nuk ishte marë miratimin e drejtorit të përgjithshëm të unë rast në Washington, dhe përsa më si për do të diskutoj dhe vendosej në Washington. Dymë bëdhjet, telegramit i unë rati ranës, drejtuar Londres dhe Ashingtonit me 25 të torë 1925. Arkivat unë ra për Shqipërin, unës e 1012, kutia 4, dosja 3. 13. Ndima e unras për qamët, UNRRA Relief for the Chamerians, raport tre faqesh, arkivat unra për Shqipërin, unës e 1012, kutia 4, dosja 3. Raporti nuk ka dadhë. Një shënim në fund të faqes së parë për mend se një kopje ju nis me 4 të torë, 1925, zë fulls të misionit vëzhgues Amerikan. 14. Po aty. 15. Po aty. Për krahasim po sielim një të dhenë nga Archer, në nëntor 1928, kur në Greqi kishtë rreth 700.000 refugjat të rinë nga lufta civile. Glenn Lee gjeti në magazinat e qeveris këto paisje të unë rast të pashpërndara, 5.000 qadra, 3.000 stufa, 2.000 kontejner 5 galon me ushime dhe shumë sendet të tjera. Balkan Tragedy nga Laird Archer, Introduction by Dr. Julian Archer, ma AH Publishing. 1983, fë 274, shënim në fund të rjeshtit. 16. Supplies for the Cameroons, raporti unë ras, dat 30 në tërë 1925, arkivat unë ra për Shqipërin, unës e 1012, kutia 4, dosja 3. 17. UNRRA takes emergency measures, by Alice Lovely, 1926, the Radcliffe Quarterly, February 1946, Fëtëmbëdhjet, Poatu, Fëtëmbëdhjet, Tëmbëdhjet. 9.10, Poatu, Fë. 3.10, Si pas një shënimit të fotos e Ristanit, njëra nga godinat ishte ish fabrika e c
22 Telegrami Unra Tiranës, Drejtuar Londres dhe Ashingtonit më 25 të torë 1925. Arkivat e Unras për Shqipërin, ynës e 1212, Kutia 4, Dosja 3. Raporti në mbizoj edhe sieljen dhe marëdhenjet shumë të mira midis për fajsuesit të qeveris dhe komunitetit qam në Elbasan. 23. UNRRA Takes Emergency Measures by Alice Lovely, 1926, The Radcliffe Quarterly, February 1946, F. 13. 24. Po aty. Një grumbull fotosh nga fotografi i shuar Jani Ristani ndodhen në arkivin e unras në New York. Këto i bashkë dhe i mora kur hulumtova për këtë studim në vitin 2011. Po atë vit kërkova edhe kopje të digitalizuara për efekt botimi për qka bëra edhe pagesën për katëse. Zyra e arkivit me korektes e kreu porosin dhe më dërgoj fotot në disk. Film më pas fotot u bën publike dhe hodhen në internet. Një vit më vën këto foto u botuan me sukses nga Robert Elsie në librin e ti, The Chem Albanians of Greece, A Documentary History. Të vërejet për dërimi i termit Chem Albanians në vënd të termit Chamerians, që hasët gjërësisht dhe në mënyrë konsistente në dokumentet e unë rast në anglisht. Qysh nga koha e hulumtimit dhe qasjes me dokumentet e unë rast, i nënshkruar ka para përqyër për dërimin e termit të ngulitur nga unë ra, Chamerians, në të gjitha punimet në anglisht për këtë qështje. 25. Raport i Komitetit Antifashit Cham, i tituluar Editorial News, Unurë Rëhand e Padadhë. Arkivat unra për Shqipërin, ynës e 1212, kutia 4, dosja 3. 26, po aty. 27, The Camerians, Memorandum i Zyrës së Misionit Unra në Shqipëri, fënje. Arkivat unra për Shqipërin, ynës e 1212, kutia 4, dosja 3. 28, letër e kasën demit, kryetari i Komitetit Cham, drejtuar Zyrës Unra Tiran, më 5 të torë 1925. Arkivat unra për Shqipërin, ynës e 1212, kutia 4, dosja 3. Zëdh demi përmend edhe një harf të ngullimeve qame, që nuk e kemi. Nga dokumenti mësojmë se përpilimi i statistikës nuk ishte që nga spak i thjesht, për shkak se qamet ishin në levizje të vazhdueshme nga një vend në tjetrin, por se kjo ishte statistika më e sak të mundshme në rëthana të jashtë sa konshmu të asaj kohë. Dokumenti gjithashtu të regonë se vetë unra ishte e interesuar si do mos për numrin e grave dhe fëmive në dërë e fugjatët qamë. 29. The Camerians, Memorandum i Zyrës së Misionit Unra në Shqipëri, Fënje. Arkivat Unra për Shqipërin, ynës e 1212, kutia 4, dosja 3. Dërguar qendrës në Londër më 16 janar 1926. 30. Po aty. Nuk kemi kohën e sakt të konstituimit të Komiteti Antifashist Qam por a i duhet të ketë filuar të funksionoj fil pas ardhjeve të para masive në fund të qërshorit dhe korikut 1924 dhe deri në Kongresin e parë qam të shalsit në shtator 1925. 31. Letër e Musa Demit dhe Kasëm Demit drejtuar Hajredin Qelos, 29 djetor 1925, arkivat unra për Shqipërin, ynës e 1212, kutia 4, dosja 3. 32. Deklarat e Alice Lovellit për Radcliffe College 33. Dosja e Alice Lovellit, Radcliffe College